ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் ஸோ இது ஒரு மண்டே மார்னிங் ஸோ இன்றைக்கி மார்னிங் வந்து எந்திரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு அதனால் வந்துட்டு மார்னிங் மார்னிங் டிஃபன் மட்டும்தான் பண்ணேன் ஸோ ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்துட்டு லன்ச் வந்து அங்கே சாப்பிட்டுக்கு சொல்லியாச்சு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு வந்து சட்னி மட்டும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அவர் சாப்பிட்டுட்டு போயாச்சு இப்போ நான் சாப்பிட போகிறேன் ஹிம்னேஷ் தியா இன்னும் எந்திரிக்கலை ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு குக்கிங் பட் எங்கள் மூணு பேருக்கும் சாப்பிட்டாகணும் மத்தியானம் தான் மத்தியானம் தான் போகணும் பசங்கள் ஸ்கூலுக்கெல்லாம் ஸோ அதனால் என்னென்னா பிஸி பெல்லா பாத் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் தோசை சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வீடியோ கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே வந்து தோசை ரெடி ஆகிட்டுருக்க கேப்பில் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று காட்டிடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ நான் வந்து நெய் உருக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஹோம் மேட் நெய் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குல்ல ஸோ அந்த குட்டி டப்பாவில் வந்ததில் வந்து இதில் ஒரு அரை டப்பா கால் டப்பாலேருந்து அரை டப்பா வரைக்கும் வந்துடும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து எனக்கு ஒரு கால் டப்பா வந்திருக்கு பரவாயில்ல சூப்பர் இது வந்து ஹோம் மேட் கீ ஸோ பசங்களுக்கு வந்து தோசை எல்லாம் போட்டு கொடுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி இது தான் அப்புறம் மார்னிங்கே வந்துட்டு அது என்னது வாட்டர் மெலன் ஜூஸ் போட்டு வச்சுருந்தேன் இல்லையா நேற்று ஸோ அது குடிச்சாச்சு ஸோ ஹஸ்பண்டுக்கும் பேக் பண்ணியாச்சு நாங்கள் ஈவினிங் போ ஸ்நாக்ஸ் டைமுக்கு எடுத்துகிட்டும் போயிடுவோம் பசங்கள் நான் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இன்றைக்கி நான் ஒரு தோசையோடு ஃபினிஷ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஏன்னா வாட்டர் மெலன் ஜூஸ் நல்லா ஃபுல் டம்ளர் குடிச்சாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் மேபி ஒரு பனானா வேணால் சாப்பிட்லாம் ஸோ அவ்வளோதான் வயிற்றில் இடம் இருக்கும் ஸோ அது முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வீடெல்லாம் நேற்றே கூட்டி விட்டுட்டேன் பட் இன்னும் தொடைக்கலை ஸோ இன்றைக்கி தொடைக்கலாமான்னு யோசிச்சுட்ருக்கேன் ஏன்னா நாளைக்கு வந்து ஃபுல் ஒர்க்கிங் டே ஸோ இன்றைக்கே முடித்தாதான் உண்டு பார்க்கலாம் அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக இருக்குது ஸ்நாக்ஸு ஃப்ரூட்ஸு எல்லாமே ஓகே ஸோ நான் போய் பிளேட் எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் வந்து சாப்பிட போகிறேன் ஸோ இன்னும் அந்த துணி மூட்டையை நான் மடிக்கவே இல்லைங்க அது சரி ஓகே சாப்பிட்டுட்டு ஒரு வேலை என்னென்னா அந்த துணியை வந்து ஃபுல்லாக மடித்து வைக்கிறது தான் சரி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து என்னோடய தோசை ரெடி ஸோ நான் இப்போ இதை சாப்பிட்டுட்டு என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட போகிறேன் சாப்பிட்டுட்டு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு ரெசிபி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ அது வந்து பிஸி பல்லா பார்த்துட்டு சாம்பார் சாதம் தான் ஸோ இது எல்லாமே கலந்து அதுலேயே வரும் ஸோ இது வடகம்லாம் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து இதில் வந்து ஒரு கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஸோ அரை கப்பு வந்து நான் துவரம்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை நல்லா கழுவிட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இதை கழுவிடலாம் இப்போ இதை நல்லா கழுவியாச்சு இதில் வந்துட்டு யூஸ்வலாக நம்ம வந்து நார்மலாக ஒன் ஒன்றரை கப்பு அரிசி அப்படின்னா வந்து நம்ம நாலரை கப்பு தண்ணி விடுவோம் இல்லையா ஸோ இதில் ஒரு கப் எக்ஸ்ட்ராவாக ஊற்றிக்கணும் நம்ம இப்போ நான் வந்து ஒரு கப் இல்லை ஒரு அரை கப் ஊற்றினா கூட போதும் ஸோ நான் வந்து அஞ்சு அஞ்சு கப் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் ஸோ இப்போ ஒன்று ஊற்றிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் அஞ்சு கப் தண்ணி ஊற்றிடுறேன் இப்போ இதை வந்து நல்லா லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ப்ரெஷர் குக் பண்ணிட போகிறோம் ஒரு ஃபைவ் விசில்ஸ் கிட்ட வச்சிடலாம் சரிங்களா நல்லா குழையணும் ஸோ அதனால ஃபைவ் விசில்ஸ் அதாவது நல்லா ஆவி வந்தோடனே விசில் போட்டு சிம்மில் ஃபைவ் விசில் வைக்க போகிறோம் பாருங்க நான் வந்து இன்னும் விசில் வைக்க கிடையாது ஸோ இது நல்லா கொதிச்சு ஆவி மேலே வரும் போது விசில் போட்டு சுருக்கி வச்சு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சு அஞ்சு விசில் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் ஓகே மீன்வாயில் இங்கே வந்து அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து சாம்பார் தூள் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது அரைச்சி தான் ஒரு சாம்பார் வைக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து மிளகு மூணே மூணு வர மிளகாய் தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்துக்கலாம் காஷ்மீரி சில்லி போ சில்லி வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம் பட் இன்றைக்கி வந்து நானும் பசங்களும் சாப்பிட்றங்காட்டி இது கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் காரம் ஜாஸ்தி வேணுங்கிறவங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம ட்ரை ட்ரையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி ரோஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ அதை பார்த்துடலாம் இப்போது இப்போ நான் வந்து இந்த குக்கரில் வந்து விசில் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஆவி நல்லா மேலே வந்தங்காட்டி விசில் போட்டு அடுப்பை வந்து சுருக்கி வச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு பேன் வச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு நல்ல பொன்னிடம் வர வரைக்கும் வருத்தாச்சு இதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் தேங்காய் சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் சேர்த்து இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ஸோ இதை நல்லா கலந்து விட போகிறோம் இதில் இருக்க வாட்டர் கண்டென்ட் எல்லாம் போய் நல்லா வறுத்து வர்ற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே நம்ம சாப்பாடு சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த ஸ்விட்ச் குக்கர் வந்து தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இப்போ ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆகிடுச்சு ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது ஸோ என்னென்னா வெளியில் தண்ணி வெளியில் தண்ணி வந்து வெளியில் வர்றது கிடையாது ஸோ நீங்கள் இப்போவே பார்த்துருப்பீங்க அது அந்த பேன்லேயே தான் வந்து ஒட்டிகிட்ருக்கு ஓகே கழுவுறதுமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஸோ எனக்கு ரெண்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் தெரியல ஓகே ஸோ இது வந்து நல்லா வருத்தாச்சு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம வந்து அரைச்சிக்க போகிறோம் பவுடராக ஸோ இது வந்து அப்பக்கு அப்போ நீங்கள் செஞ்சு தான் அரைச்சிக்கணும் இப்போ கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஏன்னா இதில் தேங்காய் சேர்த்துருக்கங்காட்டி தேங்காய் சேர்க்கலன்னா வேணால் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை நான் தேங்காய் சேர்த்துருக்கங்காட்டி இதை உடனே அரைச்சிட போகிறேன் இப்போ நான் வந்து இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ நீங்கள் வந்து கலர் இந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து காஷ்மீரி மிளகாய் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கலர் வந்து ரெட் கலரில் வரும் பட் எங்கிட்ட மிளகாய் தூள் தான் இருக்குது காஷ்மீரி மிளகாய் இல்லை அதனால நான் ஆர்டினரியே ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் சரி ஓகே இப்போ வந்து நான் அதே பேனை வந்துட்டு அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு வணக்கிட போகிறோம் இப்போ இந்த பேனில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இதில் வந்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சின்ன வெங்காயம் வந்து ரொம்ப நல்லது ஸோ பெரிய வெங்காயத்தை விட சின்ன வெங்காயம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூடிய ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் வந்து ஸ்லிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் வெங்காயம் மட்டும் கொஞ்சம் வதங்கணும் ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரைஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ என்னன்னு தெரியல இந்த இடத்துல இப்போ பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் வாட்டர் வந்து வெளியில் வந்திருக்கு ஸோ எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா ரைஸ் எந்த அளவுக்கோ இல்லை என்ன கண்டென்ட் யூஸ் பண்ணுறோமோ அளவாக தண்ணி ஊற்றாமல் எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றினா இந்த மாதிரி வெளியில் வருது ஸோ இதுலேயும் வெளியில் வருது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் டிஸ்பிளே ஐ மீன் இந்த இடத்துல டெபாசிட் ஆகிருந்தது ஆனால் இது இப்போ அப்படி வந்திருக்கு சரி ஓகே பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ வெங்காயம் வந்து பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு பச்சை மிளகாய் ஸ்லிப் பண்ணி போடுங்க ஓகே இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரட் ஒன்றே ஒன்று சும்மா பீன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு பீன்ஸு இது வந்து சவ் சவ் ஸோ என்கிட்ட ஒன்று இருந்தது அதில் பாதி தான் எடுத்திருக்கேன் இன்னொன்று வச்சு வேறு ஒரு ரெசிபி பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து அரசாணிக்காய் கொஞ்சம் இருந்தது அது அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு தக்காளி ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்க உள்ளே சேர்த்திட போகிறேன் உள்ள சேர்த்தி நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது கூட வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் கிட்ட மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இந்த மசாலாஸ் அரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லையா இது அப்படியே நம்ம சேர்த்திடலாம் ஏன்னா இது வந்து வதக்கணுன்றது அவசியம் கிடையாது வேணும்னா லைட்டாக ஒரு வதக்க வதக்கிக்கலாம் ஏன்னா இது ஆல்ரெடி வந்து ரோஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம நல்லா ஸோ இதை ஃபுல்லாக வலிச்சு இதை நான் ஊற்றிடுறேன் ஐ மீன் கொட்டிடுறேன் இதை நல்லா வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஓகே இப்போ நான் வந்து உப்பு வந்து சாப்பாட்லேயும் ஆட் பண்ணல எதுலேயுமே ஆட் பண்ணல இப்போ அதனால் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்துட்டு இது இப்படி இருக்கட்டும் அப்புறம் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் இதுக்கு இதில் வந்து நான் ரெண்டு கப்பு கிட்ட வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வதங்கிறதுக்காக தான் ஸோ இதை நல்லா வந்து கொதிக்க விட போகிறோம் ஓகே இதை நல்லா கொதிக்க விடுறதுக்கு நம்ம வந்து மூடி போட்டு இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட போகிறோம் ஸோ நான் இப்போ வந்து மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது நல்லா கொதிச்சு வெந்து வரணும் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இந்த இடத்துல வந்து குக்கரில் சாப்பாடு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நல்லா குழச்சி விட்டுக்க போகிறோம் ஆல்ரெடி அது குழஞ்சி தான் இருக்குது இருந்தாலும் கொஞ்சம் மசிச்சு விட்டுக்கலாம் நல்லா கொல கொலன்னு சூப்பராக இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த பக்கம் காய் இன்னும் வெந்துட்டு தான் இருக்கும் இதை நல்லா வேகட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம வேக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ இது வந்து நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு கலர் பாருங்கள் செம்மையாக
ஓகே ஊற்றிட்டு இது ஒரு கொதி வரட்டும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் பாருங்க இது நல்லா கொதிச்சிருச்சா இப்போ வந்து நம்ம இந்த சாப்பாடை வந்து சாப்பாடு இந்த பருப்பு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இது உள்ளே போட்டு நல்லா வந்து கட்டி இல்லாமல் நம்ம கிளறிக்கணும் ஸோ இதை ஃபுல்லாக போட்டு நான் கட்டி இல்லாமல் கிளறிக்க போகிறேன் பாருங்க இது வந்து இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கணும் பர்ஃபெக்டா இருக்கு இப்ப நான் வந்து சிம்மில வச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து இது அப்படியே விட்டுற போறேன் ஏன்னா இது வந்து இந்த மசாலாஸ் எல்லாம் இந்த சாப்பாடு எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகணும் அதுக்காக ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் விட்டா போதும் ஸோ இப்ப அது வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் இந்த இடத்துல வந்து நான் தாளிச்சு விட்டுற போறேன் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் கிட்ட வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ எனி குக்கிங் ஆயில் நீங்க சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த எண்ணெய் காயணும் காஞ்ச உடனே வெடிக்கட்டும் சாம்பார் சாதம் ரெடி நீங்க கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதையும் இப்படி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க வந்து உங்களுக்கு கேஷூஸ் வேணும்னா ஆட் பண்ணலாம் பட் நான் வந்து ஆட் பண்ணல இன்னைக்கு போட்டா அது வேற மாதிரி ஆயிடும் ஓகே ஸோ அதனால் நம்மளோட பிஸ்ஸி பெல்லாபாத் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இது நீங்கள் வடகம் கூடலாம் வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ பாருங்கள் ஹிம்னேஷு தியாவும் எந்திரிச்சு ரோஸ் மில்க் குடித்தாங்க குடிச்சிட்டு இப்போ உட்காந்து அழகாக விளையாண்டுட்டுருக்காங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேப்டாப் மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து வேர்ட் கேம் விளையாடுறது ஸோ ஸ்பெல் பண்ணி வேர்ட் கேம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எஜுகேஷ்னல் டாய்ஸ் வந்துட்டு எங்கள் வீட்டில் இருக்கும் அவங்கவுங்க ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாங்கி வச்சுருப்பேன் தியா ஹாய் ஹிமு சத்தமா சொல்லு ஓகே ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பெட்ரூம்லாம் நீட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே அதுக்கப்புறம் ஹால் நல்லா நீட் பண்ணிட்டேன் ஓகே கிட்ஸ் ரூம் வந்து நீட்டாவே தான் இருக்கு ஸோ இந்த துணி மூட்டை வந்து என்னன்னு தெரியல இது மடிக்கவே முடியல ஹால்ல இருந்து இப்போ இங்க பசங்க ரூம் கோடி வந்துருச்சு ஸோ சாமி வந்து சாயந்தரம் தான் கும்பிடணும் அந்த ரூம் நீட் ஸோ என்னோட கிச்சனும் செம்ம நீட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதில் வந்துட்டு நம்ம பெஸ்ஸி பெல்லா பார்த்துருக்கு எல்லா பாத்திரத்தையும் கழுவி பின்னாடி கவுத்தி வச்சாச்சு பால்கனியில் ஓகே ஸோ இப்போ வந்துட்டு வடகம் மட்டும் பறிக்கணும் பொறிக்கணும் ஸோ லெவன் தேர்ட்டி தான் ஆகுது ஸோ அதனால் அதை கொஞ்சம் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்தாச்சு சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி இதுக்கு மேலே வந்து வ்ளாக் கண்டினியூ பண்ண முடியாது ஸோ ஈவினிங் வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ அது வரைக்கும் நீங்களும் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நாங்களும் போய் கடகடன்னு சாப்பிட்டுட்டு கிளம்ப போகிறோம் ஸோ பாய் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் ஸோ ஒர்க் முடிஞ்சு வந்தாச்சு வந்த உடனேவே வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சாமிக்கு விளக்கெல்லாம் ஏற்றியாச்சு ஸோ இங்கே என்னோடய பிள்ளையாக இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி வந்து புத்தாக்கு விளக்கேற்றல ஸோ இங்கே பிள்ளையார் கேத்திட்டு அந்த ஷேடோ பாருங்க எவ்வளோ அழகாக தெரியுதுன்னு ஓகே அதுக்கப்புறம் அங்கே என்னோட பெருமாளுக்கும் விளக்கேற்றி வச்சாச்சு ஸோ அது வந்து டீ லைட் கேண்டல் தான் அப்புறம் குழந்தைங்களோட புக்ஸு பேகெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படி அப்படியே இருக்குது ஸோ இனிமேல் தான் அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணணும் ஸோ நான் காலையில் போகும்போது இந்த சேர் ஃபுல்லாக துணி இருந்துச்சு இல்லையா மத்தியானம் இப்போ வந்து நான் ஆக்சுவலாக ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து எல்லாத்தையும் கிளியர் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் போனோம் அது வந்து சொல்ல மறந்துட்டேன் சரி ஓகே அதெல்லாம் இப்போ காமிச்சிட்டேன் ஸோ இதில் வாட்டர் ஃபுல் ஃபில் பண்ணி வச்சாச்சு குழந்தைங்க ரூம் ஆல்மோஸ்ட் நீட்டாக தான் இருக்குது ஸோ சாமிக்கு இங்கேயும் விளக்கு ஏற்றிட்டேன் இங்கே ரெண்டு விளக்கு ஏற்றி வச்சாச்சு அப்புறம் சாம்பிராணியெல்லாம் போட்டாச்சு இப்போ இங்கே நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ட்ரே வந்து வெளியில் கவுத்தி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த வெயிலில் கொஞ்சம் பாத்திரங்கள்லாம் காயட்டும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை வந்துட்டு இப்போது அடுக்கி வச்சிட்ருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் ஃபுல்லாக இப்போ அடுக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் காஃபி போட்டு குடிக்கணும் ஸோ டைம் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஏழே ஆயிடுச்சு ஸோ கையோடு அப்படியே டின்னர் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான் தான் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் கிளியர் பண்ணிவிட்டு உங்களை பார்க்குறேன்
ஸோ பாருங்கள் என்னோடய கிச்சன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நீட்டாகிடுச்சு எல்லா வெசல்ஸும் எடுத்துட்டேன் ஸோ அங்கே வந்து கொஞ்சம் பாத்திரம் வந்து மத்தியானம் விழுந்தது மட்டும் இருக்குது ஸோ நாங்கள் சாப்பிட்ட அந்த பாப்சிக்கல்ஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த கேசரோல் அதெல்லாம் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அதை மட்டும் க்ளீன் பண்ணால் போதும் அதுக்கப்புறமா ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு இங்கே வந்து ஃபுல்லாக சால்ட் வாட்டருங்க அதுதான் அந்த ஒயிட் ஒயிட் ஸ்பாட்ஸாக அவங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா அது ரொம்பவே டேமேஜ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அது என்ன பண்ணாலும் எனக்கு போகிறது இல்லை ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து நான் டீ வச்சாச்சு ஸோ நாளிலேருந்து வந்து டயட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கேன் டயட்னால் சும்மா ஆக்சுவலாக நான் வந்து கண்ட ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட்ற ஆள் கிடையாது பட் இருந்தாலுமே வந்துட்டு கொஞ்சம் அப்பப்போ வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃபிட்னஸ் மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினை நினைக்க தோன்றப்போ நினச்சிட்டே இருக்க மாட்டேன் நினைக்க தோணும் போது நான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக டயட் ஃபாலோ பண்ணுவேன் மெயினாக இந்த சம்மர் சீசனில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபுட்டோட குவான்டிட்டி எல்லாருக்குமே குறையும் ஸோ அந்த டைம் நிறைய ஃப்ரூட்ஸு ஜூஸஸ்லாம் எடுத்துக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ அதை வந்து அந்த டைம் வந்து நான் கொஞ்சம் என்னோடய என்னோடய டயட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் ஸோ அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு வந்து வரக்கூடிய வீடியோஸில் டெய்லியுமே உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து ஹனி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது எதுக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ நான் அந்த டீயை என்ஜாய் பண்ணி முடிச்சுட்டு தான் அது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் போய் நான் அந்த டீயை குடிச்சிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ இப்போ டீயெல்லாம் குடிச்சிட்டு நல்லா ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டேன் இப்போ வந்துட்டு இன்றைக்கி ஒரு நியூ ரெசிபி வந்து ஒன்று ட்ரை பண்ண போகிறேன் ஆக்சுவலாக நானே ட்ரை தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த மசாலா செய்கிறதுக்கு நான் வந்துட்டு ஒரு ஆறு முட்டை வந்து வேக போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ இது என்ன பாத்திரம்னு பார்த்தீங்கன்னா டீ போட்ட பாத்திரத்தில் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ வேறு ஒன்றும் கிடையாது இது என்னடா இப்படிலாம் இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க ஸோ டீ போட்ட அதே பாத்திரத்தில் வந்து எக் பாயில் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ அது ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது எக்கில் ஸோ இது வேகட்டும் ஸோ எக்கு வந்து வேகிறதுக்குள்ளே நான் வந்து இங்கே சப்பாத்தி மாவு வரைய வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ தியா குட்டி வந்துட்டு பூரி கேட்டால் ஸோ என்னன்னு தெரில அன்றைக்கி வந்து முள்ளங்கி ரெசிபி பண்ணும் போது ஹிம்னேஷும் வந்து பூரி கேட்டான் ஸோ மேபி இன்றைக்கும் கேட்டாலும் கேட்கலாம் தெரியல ஸோ அதனால் வந்துட்டு அதுக்கு மாவு வரைய போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் வந்து மல்டி கிரெயின் ஆட்டா அன்னைக்கு வாங்கியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அது கிடைச்சங்காட்டி இப்போ மல்டி கிரெயின் ஆட்டா போட்டிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு பவுல் கிட்ட போட்டிருக்கேன் ரெண்டு கப் கிட்ட அதுக்கப்புறமா அது தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணால் போதும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஓமம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து நான் நல்லா விரவிட்டு ஸோ அன்றைக்கி வந்து முள்ளங்கி யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் இன்னைக்கு வந்து என்கிட்ட வந்து சௌச்சோ இருக்குது ஒரு அரை சௌச்சோ கிட்ட இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ தண்ணியாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதை நல்லா திருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் வந்து இதில் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இதை நான் ஆட் பண்ணிவிட்டு த சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இன்றைக்கி வந்து ஓமம் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸோ இது வந்து ஐ திங்க் இந்த தண்ணியே எனக்கு போதுமானதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சௌச்சோ பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீர் காய்கறிகள் வந்து நம்ம போடும் போது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் டக்குன்னு தண்ணி சேர்த்திடக்கூடாது ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி பிரிப்பிரின் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ட தண்ணி தேவைப்படுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை நான் நான் வந்து செட் பண்ண விட்டுற போகிறேன் ஸோ இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கலந்து விட்டுக்க போகிறேன் இப்போ இது வந்து ஒரு நல்ல டோ மாதிரி பிசைஞ்சிக்க போகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துங்க கொட்டிடாதீங்க அப்படியே உள்ள அப்புறம் வீணாயிடும் மாவு ஸோ இப்போ இதை நான் பிசைஞ்சிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டிடுறேன் ஸோ பாருங்கள் நான் நல்லா இந்த அளவுக்கு வந்து பிணைஞ்சிட்டேன் ஸோ பூரிக்குங்கும் போது கொஞ்சம் ஹார்டாக பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து எண்ணெய் ஜாஸ்தி இழுக்காது இதில் நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட வந்து நான் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இதை ஒரு லைட்டாக ஒரு நீட் பண்ணி அப்படியே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ இந்த அளவுக்கு இப்படி ஜஸ்ட் அப்படி கோட் பண்ணி வச்சுருங்க போதும் ஸோ இது ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கிட்ட ஊறட்டும் ஊறுனதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம எடுத்து சப்பாத்தி போட்டுடலாம் இல்லை பூரி போட்டுடலாம் எதுவும் ஒன்று செஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து கிரேவி ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அந்த மசாலாஸ்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த எக்குக்கு வேணுங்கிற மசாலா ஸோ இதில் நான் என்ன
जिंजार्लिक சோ இது நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஜிஞ்சர் garlic paste போட்டீங்கனா அதனால தான் நான் போடுறேன் ஓகே இப்போ இத நல்லா mix பண்ணி விட்டுற போறோம் சோ ஆல்ரெடி நான் salt ऐड பண்ணிருக்கேன் சோ அதனால இனி இதுக்கு மேல further ऐड பண்ணவேனா சோ ஜிஞ்சர் garlic paste இந்த இதலயே வதங்கிரும் நல்ல பச்சை வாசனை போற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க சோ இது நல்ல வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட நான் வந்து ரெண்டு புளிப்பு தக்காளி ऐड பண்ணிக்கிறேன் मसाल मंज तूमी मिगू मलूपून अदीपूर्मी मिगूँ उपलब्ध उपलब्धा इटली वेट पड़े सर ओके चपाती फ्रिजल वे सो ना की वह मे बी लंच हिमेश दिया ना पैक पड़िड़े केचप सापा सो प्रचन बट इतना और वजब ना आड पड़े फुलफिलमेंटे वं ओके नानू दिया दोसा सापा अब प्लान पड़े वो पोल बट मैं कन्विन पड़ो इन कुछ अब फैन मिनट रेस्ट पड़े दिया डिन्नर को तूंग हनी वो पड़क वी अब योजना ना वे वोट 
இந்த ஹனியை வச்சு உங்களுக்கு நான் ஒன்று செஞ்சு காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டக்குன்னு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் ஸோ அதுக்குள்ளே இதை இந்த மாவு கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வச்சுட்டு வந்துடுறேன் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் நேற்று வந்து இந்த நட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன் ஸோ இது காட்ட மறந்துட்டேன் அவங்கள்ட்ட வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி நட்ஸ் பாக்ஸ் வேணும்னு சொல்லி கேட்டு வாங்கிக்கிட்டேன் ஸோ இது நல்ல கால் கிலோக்கு மேலேயே கெப்பாசிட்டி பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கால் கால் கிலோ போட்டு வச்சுருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப இதை பார்க்கும் போதே எனக்கு ஆசையாக இருக்குங்க ஸோ இங்கே பாருங்க செம்மையாக இருக்கு ஸோ இதுதான் என்னோட நட்ஸ் பாக்ஸ் ஸோ இதில் ஒரு ஃபைவ் நட்ஸ் தான் போட முடியும் மீதத்தை வந்துட்டு இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸோ நம்ம நேற்று வந்து மார்னிங் பெரிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டு அந்த ஒரு பேக்கெட் பிரித்து காமிச்சேன் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம இப்போ வந்து ஹனி கோட்டடு என்ன சொல்கிறது ஹனியில் சோக் பண்ணி நட்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ என்னென்னா மார்னிங் இப்போ டயட் பிளான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்றனால மார்னிங் வந்து ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் அதை எடுத்து மில்க்கில் மிக்ஸ் பண்ணி குடிச்சிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸோ அது எப் எப்படி எடுத்து என்னென்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ நான் என்கிட்ட வந்து இதில் ஒரு கால் பாட்டில் அளவுக்கு தான் தேன் இருக்குது ஸோ இது லாஸ்ட் பேட்ச் இது வந்து ஒரிஜினல் ஹனி மழை தேன் வாங்கிட்டு வந்தது ஸோ இதை வந்துட்டு இது வந்து வாங்கி கொஞ்ச நாள் ஆகிடுச்சு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் தீரப்போகுது ஸோ அதில் வந்துட்டு நான் என்னென்ன ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் வந்துட்டு ஒரு நாலு பாதாம் கிட்ட வந்து ரெண்டு நாள் ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக முந்திரி ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் முந்திரி தான் அப்புறம் உலர் திராட்சை இது வந்து பிளாக்பெரி ஸோ இது வந்து நல்லாயிருக்கும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த பிளாக்பெரி அதுக்கப்புறமா வந்து பிஸ்தா தென் பேர்ச்சம்பளம் உங்களுக்கு தெரியும் டெய்லி நான் வந்து ஒரு ரெண்டு பேர்ச்சம்பளம் சாப்பிடுவேன் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா சாப்பிட்றது இல்லை அதனால தான் ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் தீந்துருச்சுன்னு வாங்க மறந்துட்டேன் ஸோ அதனால் அப்புறம் இது வந்து ஆல்ரெடி வந்து இந்த நெல்லிக்காயில் தேனில் ஊற வச்ச நெல்லிக்காய் தான் பட் பரவாயில்ல இருந்தாலும் நான் இந்த தேன் கூட போட்டுட்டேன்னா டெய்லி ஒரு ஸ்கூப் எடுத்து சாப்பிடும்போது எல்லா நட்ஸுமே நமக்கு கலந்து வந்துடும் ஸோ டயட் பிளான் பண்ணுறவங்க இதை கண்டிப்பாக வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இந்த நட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த ஹனிக்குள்ளே போட்டுடுறேன் ஸோ அதுக்குள்ளேயே எனக்கு வந்து நெல்லிக்காவை பார்த்தோன்னே சாப்பிட்ணுன்னு தோணிடுச்சு ஸோ ஒரு நெல்லிக்காய் எடுத்து வாயிலையும் போட்டுட்டாங்க ஸோ இது உள்ளே போட்டுட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு எல்லா நட்ஸுமே வந்து இந்த ஹனிக்குள்ளே போட்டாயிடுச்சு ஸோ எனக்கு வந்து நான் எடுத்துருக்க குவான்டிட்டி வந்து கரெக்ட் ஸோ உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கு எனக்கு ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன்னா டெய்லி மார்னிங் வந்துட்டு க்ரீன் டீயோ இல்லை லெமன் டீ அந்த மாதிரி ஏதாவது குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு மார்னிங் வந்துட்டு ஒரு ஆஃபீஸ் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து இதை எடுத்து அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு போயிடலாம் ஸோ எப்படியும் வந்து எல்லா நட்ஸுமே வந்து நம்ம சாப்பிட்ருவோம் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் நட்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் எனக்கு இது போதும்னு தோணுது இல்லாட்டி பாலில் ஒரு ஒரு டம்ளர் பாலில் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இல்லை ஒன்றரை ஸ்பூன் கிட்ட வந்து இந்த நட்ஸை போட்டு குடிச்சிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு நட்ஸும் சேர்ந்துரும் ப்ளஸ் உங்களோட உங்களுக்கு வந்து டயட்டும் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ இதுதான் நான் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு ட்ரிக் ட்ரிக் டெக்னிக் என்ன வேணால் சொல்லலாம் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நைட்டு வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டேன் ஸோ நானும் தியாவும் தோசை சாப்பிட்டுட்டு அந்த பாத்திரத்தை மட்டும் கழுவி வச்சு தூங்க வேண்டியதுதான் ஸோ இன்றைக்கி வந்து மூணு ரெசிபீஸ் வந்து உங்களுக்கு சூப்பராக செஞ்சு காமிச்சிட்டேன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்களும் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுதான் என்னோட மோட்டிவேஷன் ஸோ என்னோட இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம தியா குக்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களை நாளைக்கு சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய்